بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম নুসরাত ফিজিক্স টিউটোরিয়ালের আজকে লেকচারে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি নুসরাত শারমিন প্রবাসী পদার্থবিজ্ঞান সরকারি শাহ সুলতান কলেজ বগুড়া প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করছি করোনার এই দুর্যোগময় সময়েও তোমরা পূর্ণ মনোবল নিয়ে সবাই সুস্থ এবং ভালো আছো এবং এই করোনাকালকে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে অতিবাহিত করছো সব কিছু যখন চলছে তখন আমাদের পড়াশোনাটাও চালিয়ে যেতে হবে এবং পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার থাকতে হবে তো সেই হিসেবেই আমি তোমাদের সামনে আজকে নিয়ে এসেছি অনার্স বিএসসি অনার্স থার্ড ইয়ারের কোয়ান্টাম মেকানিক্স ওয়ানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার শরিঙ্গার ওয়েব ইকুয়েশন চ্যাপ্টার থ্রি আজকে আমরা আলোচনা করব টাইম ডিপেন্ডেন্ট শরিঙ্গার ইকুয়েশন কিভাবে ডিরাইভ করতে হয় তো চলো স্টুডেন্টস শুরু করি আজকের লেকচারটি এখন আমরা চলে যাচ্ছি ডেরিভেশন অফ টাইম ডিপেন্ডেন্ট শরিঙ্গার ওয়েব ইকুয়েশনে বিজ্ঞানী আরউিন শরিঙ্গার নাইনটিন এ বস্তু তরঙ্গের গতি প্রকাশের জন্য একটি সমীকরণ প্রদান করেন এই সমীকরণকেই শরিঞ্জার ইকুয়েশন বলা হয় আচ্ছা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স তোমরা পড়েছো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইকুয়েশনই আমরা দেখতে পাই নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনকে ঘিরেই আলোচিত হয় আর কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মূল ভিত্তি কিন্তু এই শরিঙ্গার ওয়েব ইকুয়েশন অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে যেমন আমরা নিউট্রন সেকেন্ড ল অফ মোশনকে মূল ভিত্তি হিসেবে সকল প্রকার সমাধান করা করি তেমনি কোয়ান্টাম মেকানিক্সে কিন্তু শরিঙ্গার ইকুয়েশনকে মূল সমীকরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তো আমরা এখন দেখব যে কিভাবে এই সমীকরণকে আমরা ডেভেলপ করতে পারি ডিরাইভ করতে পারি কিভাবে প্রতিপাদন করতে পারি তো শরিঙ্গার সমীকরণকে টাইম ডিপেন্ডেন্ট শরিঙ্গার সমীকরণকে আমরা যখন প্রতিপাদন করব তার আগে আমাদের একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে হচ্ছে ওয়েব ইকুয়েশন ওয়েব ফাংশন ওয়েব ফাংশন যাকে আমরা সাই দ্বারা প্রকাশ করি সাই সম্পর্কে কিন্তু আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কিন্তু অনেকগুলো সম্পর্ক আমরা সায়ের সাহায্যে প্রতিপাদন করেছি তো সাই সম্পর্কে এই সমীকরণ তার মানে শরিঙ্গার ওয়েব ইকুয়েশনকে প্রতিপাদনের জন্য সাইকে আমাদের কিন্তু আরও ভালোভাবে জানতে হবে তো এ এ অধ্যায়ে এ বা এই টপিক্সে আলোচনার সময় আমরা সাই সম্পর্কে সামান্য একটু ধারণা বা সায়ের প্রাথমিক যে ধারণাটা সেই ধারণাটা আমরা একটু দিয়ে নিব যাতে আমাদের শরিঙ্গার ইকুয়েশন বুঝতে সহজ হয় আচ্ছা আমরা চেষ্টা করব যে টাইম ডিপেন্ডেন্ট শরিঙ্গার ওয়েব ইকুয়েশনটা যাতে খুব সহজভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি সেইভাবে তো চলো আমরা এখন দেখি সাইয়ের সম্পর্কে সাইয়ের কিছু ভৌত তাৎপর্য ওয়েব ফাংশন বা তরঙ্গ অপেক্ষক সাইয়ের কিছু ধারণা নিচে উল্লেখ করা হলো সাই হলো এমন একটি ওয়েব ফাংশন যার নিজস্ব কোনো ভৌত তাৎপর্য নেই তাহলে একে আমরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করব এর সংজ্ঞায় আমরা এভাবে বলতে পারি যে তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য যে রাশির পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তন ঘটবে সেটি হলো সাই তার মানে তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য যে রাশির পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তন ঘটবে সেটি হলো সাই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট টাইমে কোনো স্থান বা স্পেসের কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্ত বিন্দুতে সাইয়ের মান ওই সময়ে ওই স্থানে কোনো কণার প্রাপ্যতার সম্ভাবনার সাথে জড়িত তার মানে কি হলো অর্থাৎ সাই হলো কোনো সময়ে কণার অবস্থান নির্দেশকারী তার মানে একটি কণা কোনো মুহূর্তে কোথায় অবস্থান করছে সাই দ্বারা তার সমক্ষ ধারণা পাওয়া সম্ভব সাইয়ের বৈশিষ্ট্য এমন যে সাই স্টার সাই সর্বদা ধনত্ব এই অংশটুকু আমরা কিন্তু পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভালোভাবে দেখেছি সাই স্টার সাই স্টার বলতে আমরা কি বুঝি যে সাই ফাংশন ওয়েব ফাংশন সাইয়ের একটা কমপ্লেক্স কনজুকেট অংশ যদি আমরা নেই তাহলে সেটাকে আমরা স্টার দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তাহলে সাই স্টারের সাথে যদি সাইকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এই মানটা কী হবে সর্বদাই ধনাত্মক হবে বা পজিটিভ মান 
প্রকাশ করবে কিন্তু সাই কিন্তু একটি জটিল রাশি তাহলে এর যে ফাংশন বা এর যে সমীকরণ আমরা গাণিতিকভাবে প্রকাশ করব সেটা কিন্তু একটা জটিল অংশ দ্বারা আমরা প্রকাশ করব সাইয়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সাই একটি সিঙ্গেল ভ্যালুড ফাংশন আচ্ছা এই হলো সাই সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা এখন আমরা এই সাইকে ব্যবহার করে কিভাবে টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনকে আমরা ডিরাইভ করব বা ডেভেলপ করব সেটা এখন দেখব তার জন্য আমাদেরকে সাইয়ের একটি গাণিতিক প্রকাশকে দেখাতে হবে তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কণার সাধারণ যে সমীকরণ আছে সেই সমীকরণের ন্যায় কোয়ান্টাম মেকানিক্সে কণার অবস্থা নির্দেশকারী তরঙ্গ ফাংশন সাইকে আমরা নিম্নরূপে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করতে পারি তা হলো সাই ইজ ইকুয়াল টু এ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই টু পাই আপন ল্যামডা ইন্টু ভিটি মাইনাস এক্স টু পাইপ বাই ল্যামডাকে আমরা একটু ভিতরে নিয়ে নিলাম এখানে এ কে কী বোঝাচ্ছে এ হচ্ছে তরঙ্গের বিস্তার ল্যামডা হচ্ছে ওয়েব লেংথ বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ভি হচ্ছে বেগ টি টাইম নির্দেশ করছে এক্স সর নির্দেশ করছে আচ্ছা এটাকে আমরা এখন একটি সমীকরণ আকারে লিখে রাখি সমীকরণ নাম্বার এক যেহেতু আমরা প্রথমেই সাইয়ের ভৌত তাৎপর্য দেখেছি যে সাই হলো একটি জটিল রাশি তাই এর ফাংশনের গাণিতিক রূপটিও কিন্তু জটিল রাশির আকারে প্রকাশ করা হয় এখন আমরা এক নং সমীকরণের এই অংশটুকুকে নিয়ে একটু কাজ করব এই অংশটুকুকে যদি আমরা আলাদা করে নিয়ে নেই টু পাই ভি ডেড ল্যামডা একে আমরা একটু সাজিয়ে লিখি টু পাই ডিভাইডেড ল্যামডা এখন ভি কে ভাঙালে কি আসে ভি ইজ ইকাল টু আমরা জানি কিন্তু নিউ ল্যামডা নিউটা কি এখানে নিউ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক আর ল্যামডা হচ্ছে ওয়েব লেংক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে ভি কে আমরা ভেঙে কি লিখলাম নিউ ল্যামডা লিখলাম এখন দেখো এখানে তাহলে এই ল্যাম ল্যামডা সরি ল্যামডা ল্যামডা কেটে যাচ্ছে নিউটা থেকে যাবে ল্যামডা অংশটুকু চলে গেলে আমাদের কি থাকছে টু পাই নিউ এখন টু পাই নিউ ইজ ইকাল টু আমরা জানি কৌণিক কম্পাঙ্ক ওমেগা তাহলে এখানে ওমেগা হলো কৌণিক কম্পাঙ্ক কৌণিক কম্পাঙ্ক তাহলে আমরা এক নং সমীকরণের এইটুকু অংশ নিয়ে কাজ করলাম এখন দেখো আমরা জানি যে কণার সঞ্চারণ ধ্রুব কণার সঞ্চারণ ধ্রুবক একে আমার আমরা কে দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এবং কে কে আমরা প্রকাশ করি টু পাই আপন ল্যামডা দ্বারা তাহলে এখন দেখো এক নং সমীকরণের কিন্তু এই দুটো অংশকে আমরা কি পেলাম এই অংশটুকু সমান আমরা পেলাম ওমেগা এবং এই অংশটুকু আমরা সমান পেলাম কে তাহলে এই কে এ এবং ওমেগাকে আমরা এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই এক নং সমীকরণকে আমরা লিখে নিয়েছি দেখো সাই ইজ ইকাল টু এ ইউটি পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স আমরা কে কণা সঞ্চারণ ধ্রুব এবং ওমেগা কৌণিক কম্পাঙ্ককে বের করে নিয়েছি সেটা এক নং সমীকরণে বসিয়ে এটাকে একটু সাজিয়ে লিখলাম আমরা মাইনাসটাকে ভিতরে কমন নিয়ে কে এক্সকে সামনে লিখলাম আর ওমেগা টিকে মাইনাস দিয়ে পরে লিখলাম এটাকে আমরা দুই নম সমীকরণ হিসেবে রেখে দিচ্ছি এ পর্যায়ে সজিঞ্জার ইকুয়েশন প্রতিপাদনের জন্য আমাদের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইকুয়েশনের সাহায্য নিতে হবে তা হলো নাম্বার ওয়ান আইনস্টাইনের আইনস্টাইনের ফটো ফটো ইলেকট্রিক ইকুয়েশন ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট আমরা যেটা পড়েছি ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের ইকুয়েশন যেটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি ই ইজ ইকাল টু এইচ নিউ দ্বারা এখানে ইটা কি ইটা হচ্ছে আপতিত ইলেকট্রনের শক্তি এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কস কনস্ট্যান্ট আর নিউ হচ্ছে কম্পাঙ্ক আপতিত তরঙ্গের তরঙ্গ কম্পাঙ্ক 
फटोइलेक्ट्रिक इक्ुएशन एखान एक सजिए लिखी एखे जो ऊपर नीचे टू पाई द्वारा गुण ए भाग करी इक्ुएशन एम दाड़े एवं देखो एखे टू पाई समान कि जानी उमेगा H upon 2 pi omega. Omega के आम्रे शाजी लिखी तो हमें पासी इज इक्ल टू एच टू पाई उमेगा अच्छा इन्हें देखो एच अपन टू पाई ये समान जानी एच काट बाच बार जैसे बला है रिडिउसड प्लांगस कन्सटैंट और टू पाई निउ समान लिखे निलेगा कौनिक कम्पांग एन एटे एक सजिए उमेगा के बामपाशे नहीं आसलम और बाकीगुलो के डान पशे नहीं निले बामपाशे इ आपन एच काट हो ग एक्टिव समीकरण लागे से प्रथम अध्याय पढ़े डि ब्रगलि इक्ुएशन जेटा कि ना कन्टाम मेकानिक्सर वेब पार्टिकल डुअलिटी तरंगे तरंग कणार दैत्यता सम्पर्कित सम्पर्क आलोचना करई नम्बर जे डि ब्रगलि समीकरण प्रयोजन से समीकरण की लिखे निची डि ब्रगलि इक्ुएशन जेटा डिराइव कर प्रथम अध्याय से लैमडा इज इक्ल टू एच अपन पी एखान सबग टार्मी तुम्हारा जाना लैमडा वेब लेंथ एच हम प्लांगस कन्सटैंट और पी हे कणार फरबिक अच्छा एखान एक सजिए लिखी पी इज इक्ल टू एच ऊपर लैमडा इक्ल टू टू पाई टू पाई अपन लैमडा आर आगे समीकरण मतन ही टू और पाई के ऊपर नीचे गुण एवं भाग कर निल अच्छा तेल एन देखो ये कि लिखते परि एच अपन टू पाई मैं जान रिडि प्लांग प्लांग कन्सटैंट जेटे के काट बाक समय एच बारो बलाच काट द्वारा प्रकाश कर रखी और यटुकु के क्यों प्रकाश करब ये हे कड़ा संचालन ध्रुवक के अतए हमें समीकरण के एक सजिए लिखी के हमें जेहतु के मान लागे तेल के के आलदा कर निल इज इक्ल टू पी आपन एच काट ते देखो आइनसटाइन फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्ुएशन एक समीकरण उमेगा पेलम और डि कणार ओब पार्टिकल डुअलिटी थे डि ब्रगलि इक्ुएशन क्योंकि संचालन ध्रुव के एक इक्ुएशन पे गल इक्ुएशन के नंग समीकरण व्यवहार कर पा तो चलो दुई नंग समीकरण इक्ुएशन के व्यवहार करी हमें आइनसटाइन फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्ुएशन के पे उमेगा इजिकल टू इ डिवाइडेड एच काट जैसे हम तीन नम्बर समीकरण हिसाब से रेखे और डि ब्रगलि इक्ुएशन के पे संचरण धूप के एज इक्ल टू पी आपन एच काट जैसे आप चार नम्बर समीकरण रेखे एक् तीन ए चार नंग समीकरण के दुई नम्बर समीकरण बस कि पाची सा इजिकल टू ए टू दि पावर पी एक्स आपन एच काट माइनस इ डिवाइडेड एच काट इन टू टी अच्छा ये एक्सरा पाँच नम्बर समीकरण हिसाब से लिखे दीची एख क्य करते हैं पाँच नम्बर समीकरण के एक्सर सपेक्षे व्यवकलन कर पाई पाँच नौ इक्ुएशन के एक्स एर सपेक्षे व्यवकलन कर पाई व्यवकलन कर पाई डिफारेंसिएशन तुम्हारा बस भलो पारो तो प्रथम डिफारेंसिएशन कम है डेल सी जेहतु एक्सर सपेक्षे तेल के सपेक्षे व्यवकलन करे एखे जे एक्सर अंशटुकु से अंशटुकु के शुद्ध व्यवकलन करते हैं तेल एखे एक्सर अंश कतटुकु एर आपन एच काट तेल ये अंशटुकु के व्यवकलन करते हैं तेल व्यवकलन रूपटा आसें कम तेल संश्लिष्ट और कि आई आपन एच कैट आटे कि सामने चले आसन एच काट 
ए टू दि पावर ये पावर जा लिखते हैं अच्छा एन की करते समीकरण के आर एक सपेक्षे और एक बार अंतरिकरण करते हैं तो भाव लिखब डेल स्कोर सै डेल एक्स स्कोर इज इक्ल टू तेल ये अंशटुकु के आर डिफारेंसिएशन करते हैं तेल ये अंशटुकु कबार सामने आसमें लिखते परि ते आयो एक बार आस आई स्कोर पी स्कोर एच काट स्कोर सब ही डबल चले आसल इंटू ए जा बाकी अंशटुकु ओ भाव थेटुकु के इटू दी पावर एक्स हिसेब धरे व्यवकलन कर माइनस इ आपन एच काट टी ए देखो ये अंशटुकु की क्योंकि फांगशन सर समान तेल युकु परिवर्ते लिखते परि एटुकु परिवर्ते क्योंकि सै लिखते ही पारि ते स लिखे पाई और ये एक जिन देखो आई स्कोर जटिल संख्या आई स्कोर के ले पाई कि आई स्कोर इजिकल टू माइनस वन ये जानी को जटिल संख्या के बर्ग कर ले माइनस वन तेल माइनस एखे शुद्ध माइनस लिखे निल स्कोर अपन एच काट स्कोर और यटुकु समान कि लिखब सी लिखब पुरोटुकु समान सी लिखे निले एक समीकरण तो हमें ये समीकरण थे पाँचतम समीकरण थे क्योंकि आकटा रूप हमें पेल ये समीकरण के एक सजिए लिखी पी स्कोर सै इजिकल टू माइनस एच काट स्कोर डेल स्कोर सै आप डेल एक्स स्कोर तेल ये छय नंग समीकरण हिसाब से लिखे रखी एन पाँच नम्बर समीकरण के आर टी ए सपेक्षे ये अंशटुक केटे दी मुझे दीची एन पाँच नम समीकरण के एखे कि लिखब टी ए सपेक्षे मान समय सपेक्षे व्यवकलन कर पाई तेल ये अंशटुक समय सपेक्षे व्यवकलन करशटुकु नीते पर अंशटुकुक नीते डेल सी डेल टी इज इक्ल टू तेल एखे की थको संश्लिष्ट माइनस आई इपन एच काट एवं बाकी अंशटुकु एक ही भावे जा पीपन एच काट एक माइनस इपन एच काट टी आशा कर बुझते साधारण क्योंकुलस अच्छा ये एखंड कि करब ए अंशटुकु के देखो ये क्योंकि ए अंशटुकु समान आगे समीकरण जेमन लिखे सै इन से लिखे नीते पर सी डेल सै डेल टी इज इक्ल टू आई इपन एच काट सै एन समीकरण के एक सजिए लिखब इ सै इज इक्ल टू माइनस एक माइनस छाड़ा पड़े हमें माइनस थे जा माइनस एच काट स्कोर अपन आई डेल सै डेल टी तेल ये एन सत नम्बर इक्ुएशन हिसाब से रेखे दिल तेल छय नम्बर इक्ुएशन और सत नम्बर इक्ुएशन पेल अच्छा एन देख आलोच्य कणाटर शक्ति विवेचना करब अच्छा शक्ति सम्पर्क जानी मोट शक्ति गतिशक्ति विभव शक्त समान तर मान कि इ इज इक्ल टू मोट शक्ति इज इक्ल टू मोट शक्ति मोट शक्ति इज इक्ल टू इ के गतिशक्ति प्लस पटेंशियल एनार्जी विभव शक्ति समान एक क्षेत्र में पाई आलोर बेगर थे कम बेगमान जेको कणार गतिशक्ति कम लिखे नहीं आलोर बेगर थे बेग होते कम बेगान 
আমরা জানি আলোর সমান বেগ প্রাপ্ত হওয়া কোনো বস্তু বা কোনো কণার পক্ষে কিন্তু সম্ভব না তাহলে আলো থেকে কম শক্তিশালী সবে সবগুলো কণাই কিন্তু আলো থেকে কম শক্তিশালী তাহলে আলো থেকে কম বেগমান যে কোনো কণার জন্য যে কোনো কণার গতিশক্তি কেমন হবে যে কোনো কণার গতিশক্তি আমরা লিখতে পারি ই কে ইজ ইকর টু পি স্কোয়ার ওভার টু এম এবং এর বিভব শক্তিকে আমরা প্রকাশ করব বিভব শক্তি বিভব শক্তিকে প্রকাশ করব ইপি ইজ ইকাল টু ভি আকারে তাহলে বোঝা গেল আলোর বেগ থেকে কম বেগমান যে কোনো কণার গতিশক্তি আমরা পাবো ই কে ইজ ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই টু এম এবং বিভব শক্তি পাবো ইপি ইজ ইকাল টু ভি তাহলে আমরা মোট শক্তিকে লিখতে পারি ই ইজ ইকাল টু পি স্কোয়ার ডিভাইডেড টু এম প্লাস ভি এখন এর উভয় পক্ষকে আমরা যদি সাই দ্বারা গুণন করি কোনো প্রবলেম হবে না ই সাই ইজ ইকাল টু পি স্কোয়ার ভাগ টু এম সাই প্লাস ভি সাই তাহলে কি করলাম এই সমীকরণে দুই পক্ষকে সাই দ্বারা গুণ করলাম তোর পাশে নোট দিতে পারে যে উভয় পক্ষকে উভয় পক্ষকে সাই দ্বারা গুণ করে সাই দ্বারা গুণ করে আচ্ছা এখন দেখো এখানে কিন্তু আমরা আগে কিন্তু আমরা ই এবং ই সাই এবং পি স্কোয়ার সাইয়ের মান কিন্তু আমরা আগে বের করে রেখেছি কোথায় আমরা সেই ছয় এবং সাত নম্বর ইকুয়েশনে তাহলে এখানে একটা ইকুয়েশন নাম্বার আমরা দিয়ে দিতে পারি এখানে আমরা আট নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে দিলাম এখন এই আট নম্বর ইকুয়েশনে কি করব ছয় এবং সাতকে ব্যবহার করব এখন আমরা এই আট নম্বর সমীকরণে ছয় ছয় এবং সাত নম্বর সমীকরণকে ব্যবহার করে পাই তাহলে দেখি ইসায় আমরা কি ছিল আমাদের মাইনাস এইচ কাট আপন আই ডেল সাই ডেল টি ইজ ইকুয়াল টু তাহলে এখানে পি স্কোয়ার সাইকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি আর টু এম তো থেকে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা মাইনাস এইচ কাট স্কোয়ার এই টু এমকে নিচে লিখে দিলাম আর কি থাকছে ডেল স্কোয়ার সাই ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ভি সাই এখন এটাকে আমরা একটু সাজিয়ে লিখি এইচ কাট স্কোয়ার টু এম ইজ ইকুয়াল টু এইচ কাট স্কোয়ার এইচ ডেল্টা স্কোয়ার সাই ডেল এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু প্লাস ভি সাই এটাকে শুধু সাইড চেঞ্জ করে আমরা লিখছি মাইনাস এইচ কাট আই ডেল সাই এবং ডেলটি এটাকে আমরা এভাবে রেখে দিতে পারি আবার এটাকে একটু সাজিয়ে নিয়ে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান মানে আমরা কি জানি মাইনাস ওয়ান মানে আমরা জানি আই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এই মাইনাস মাইনাসের পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি আই স্কোয়ার লিখতে পারি এইচ কাট আপন আই ডেল সাই ডেলটি তাহলে এখানে একটা আই ক্যান্সেল হয়ে একটা থাকবে তাহলে আই এইচ কাট ডেল সাই ও ডেলটি তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা কেমন দাঁড়াচ্ছে মাইনাস এইচ কাট স্কোয়ার কোন টু এম ডেল স্কোয়ার সাই ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ভি সাই ইজ ইকাল টু আই এইচ কাট ডেল সাই ডেল টি এটাই কিন্তু তোমার একমাত্রিক একমাত্রিক ক্ষেত্রে শরিঙ্গের ওয়েবলিকেশন তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এই সমীকরণটাকে বলা হবে একমাত্রিক ক্ষেত্রে একমাত্রিক ক্ষেত্রে শরিঙ্গার শ্রোডিঙ্গার ওয়েব ইকুয়েশন ওয়ে ইকুয়েশন তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের হলো একমাত্র ক্ষেত্রে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন ওয়েব ইকুয়েশন এখান থেকে কিন্তু আমরা থ্রি থ্রি ডাইমেনশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনকে প্রকাশ করতে পারি আমরা এই সমীকরণটা রেখে দিচ্ছি দেখো এখান থেকে আমরা কিভাবে লিখব আমরা যে 
ए अंशुटुको के ए अंशुटुको के अमरा शुद्ध की लिखी थी एक मात्रिक क्षेत्र शुद्ध मात्रो x एक्सिस बराबर नम्र लिखी थी ताले अमदे ती मात्रिक होते के लामदे की होता है y एक्सिस एंड j एक्सिस के अमदे विभाजन आंत हो बे ताले अमरा एके लिखते पड़े ती ती मात्रिक क्षेत्र ती मात्रिक क्षेत्र अमरा लिखते पड़े की माइनस h कट स्क्वायर टू एम डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर टेक एक ता ब्रैकेट में तो देखे एक पश्चिम की थक बे शाही थक बे एस इस वाल वी थक बे वी ऐसा तो की थक बे एक्स वाई जेड टी जो तो ये ता टाइम डिपेंडेंट शॉर्टिंग के रिक्वेशन हम लोग कोची ताहले इखने की तो शोमय डेल्टी जहाँ तो ये खाने कोनो डान पक्के कोनो अवस्था ने निर्देशना नहीं ताले डान पक्को किन्तु ऐसे इज़ोल भावे ते की गलो अच्छा एक है ने अमर ये ये अंकुश टुको के अमर के कीप बोलते पारी ये अंकुश टुको के अमर बोल भी डेल स्क्वायर जाके अमर बोली लैपलेशियन ऑपरेटर लैपलेशियन ऑपरेटर लैपलेशियन ऑपरेटर शुभे विभिन्न कुत्ते पड़ी। ताले ए इशू में कौन है काजा मदर आखुन नहीं इटा मुझे दी थी। अखुन देखो ए इशू में कौन के ताले अमर किभा भी लिखला माइनस एच कट स्क्वायर टू एम डेल स्क्वायर शाय इटो को परिवर्तित की लिखला डेल स्क्वायर बा जाके अमर बोले लैपलेशियन ऑपरेटर प्लस बी एक्स वाई डेल टी ताले इटे किंतु है गलो तुम्हार ती मात्रिक क्षेत्र शॉर्टिंगर इक्वेशन अच्छा एक है ना देखो ये डान पक्के ये अंकुश टुको के जुदे अमराल अलादा कोडी आई एच का डेल डेल टी इटे किंतु अमरा आगे चैप्टर में देखे चाहिए अंकुश टुको की बाला है शक्ति ऑपरेटर शक्ति ऑपरेटर बा ई दरा किं आशा करती हूँ तुमने बुझते पड़े चो ए अंकुश टुको के देखो भालो करे ए अंकुश टुको के किन्तु हमने लिखे थे शुद्ध शाय बादे बाकी अंकुश टुको के हमने किधर अपोश करते पड़े शक्ति ऑपरेटर ही शब्द ताले शेप परिवर्तन हमने की लिखलाम ई लिखलाम ई शाय ताले ऐसो में कौन टा दादा बे रखूँ हम भी शाय इखाने यार इटा शॉप्स में लिखते हो अपना माइनस ई शाय इज इक्वल टू जीरो ठीक है साइड चेंज कर लिखलाम माइनस टके जो दे अमरा कॉमन नहीं ताले अमरा लिखते पाच्ची टू एम डेल स्क्वायर शाय ताले इटा पॉजिटिव हो जाच्ची इटा नेगेटिव हो जाच्ची ताले दुटा कॉमन नहीं ले अमरा लिखते पाच्ची ई नौ नौ शोमी कारण टाइप किंतु होच्छ तुम्हार टाइम डिपेंडेंट शॉर्टिंगर वेब इक्वेशन एकोन जो दी अमरा बोली जे कोनो एक टी कोना मुक्त अवस्था याद से ताहले मुक्त अवस्था कोनर क्षेत्र भी इजी कर दूँ किंतु जीरो हो बे ताले शेष शोमी कारण टाइप अमरा किस भावे लिखो ताले अमरा लिखो जे मुक्त टाइम डिपेंडेंट शोधिंगर इक्वेशन के डिराइव करो ताहले तो मदर ए अंकुश टुको के कोरे देखा था हबे मुक्त कोणात जोनो विभव शक्ति भी एर मान रखिया हबे शून्य हबे तो खुना मदर ए शोमी कोण टा की जाता अच्छे शोमी कोण टा दारा बे एच कट स्क्वायर टू एम डेल स्क्वायर शाइ प्लस ई शाइ तो खुन की हलो भी मुक्त कोणात जोनो टाइम डिपेंडेड शॉर्टिंगर इक्वेशन आरे वो मूल श्रमिक कोण जेटा की ना ती मात्रिक स्थानांक को व्यवस्था के इससे ए श्रमिक कोण टके बाला हबे टाइम डिपेंडेड ताले टा थ्री मात्रिक क्षेत्रे टाइम डिपेंडेड टाइम डिपेंडेड शॉर्टिंगर वेव इक्वेशन आशा करती हूँ तुम्हारे कच्चे लेक्चर टी खूब शाहूज 
লাগবে আমি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে খুব সহজভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করতে এবং বিষয়টা বেশ ইজি তোমরা যদি ভালো করে এটা মনোযোগ দিয়ে লেকচারটি দেখো আশা করছি খুব ভালোভাবে এটা বুঝে ফেলতে পারবে আর লেকচারটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই লাইক কম এবং কমেন্ট করে জানাবে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবে আর এখনো যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তীতে আরও গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব তো আজ এই পর্যন্তই এখানে শেষ করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাই আল্লাহ হাফিজ